sabes. ¿Pero cómo crees, amor? Por... ¡Eres un traidor! Cuéntame, ¿cómo va? Mía, está perdiendo mucha sangre. Por ahora, lo más conveniente sería salir de Miami. Quizás al norte. ¡Cállate ya! A mí no me dice lo que tengo que hacer. La palabra no nos venganza, eso está muy mano, sea muy trillado. La palabra es justicia, amigo. ¿Por qué no me contaste que te habían corrido de la compañía, eh? ¿Cómo que no cuente contigo si somos socios? No lo siento. Yo me salgo de este negocio. Quiero que los encuentres y que los mates. Encuéntralos, Renato, o los voy a encontrar yo. No se preocupe, señora, yo me hago cargo. Los quiero bien muertos. Mátalos bien muertos. Tienen las horas contadas. Escúchame. Quiero que sufran. ¿Me entiendes? Quiero que sufran lo que yo sufrí. Te lo encargo. Tranquila, mi niña, que no pasa nada. Una escolta de toda mi confianza te va a llevar a una casa especial en downtown Miami y te van a ayudar a deshacerte de esa cosa. ¿Por qué lloras, eh? Tranquila, Gina, que no sucede nada. Son 20 minutos, una operación muy simple. Digo, la verdad no entiendo por qué te pones así. Es más, eso que tú estás esperando ni siquiera es un bebé. Cállate, Nathaniel, cállate. ¿Pero por qué me voy a callar si te estoy ayudando? Gina, yo no entiendo. ¿Tú estás dispuesta a sacrificar tu carrera, tu futuro y hasta tu cuerpo por un bebé que nadie quiere? Por favor. Eres un cabrón. Hijo de puta, Ten mucho que... cuidado con lo que estás diciendo, ¿me entiendes? Te vas a arrepentir. Te juro que te vas a arrepentir. Este hijo es tuyo. Ya tengo dos. Y pensándolo bien, no pienso tener otro. No voy a abortar. No lo voy a hacer. No, sí. Si vas a abortar, Gina, tú vas a hacer lo que yo te ordene. ¿Así? ¿Ah, Ok, pues vamos a ver qué piensa tu mujer cuando se entere que llevo dos meses de embarazo. Ven para acá. Vamos a ver. Ven para acá. Si no, no quieres que con te mate Anastasia. Ahora mismo. Maldita, ven para acá. Anastasia, ah, suéltame. Yo no soy como vas? cualquiera de tus amantes. No me trates así, suéltame. No, escúchame bien. Tú no vas a hablar con nadie, ni siquiera con Anastasia, ¿me entiendes? No, a ver, ¿por qué no? Suéltame. ¿Por qué te vas a arrepentir? Te lo juro. ¿Me voy a arrepentir de qué? ¿Me vas a mandar a matar? ¿Cómo mandas a matar a todo el mundo? ¿Cómo lo hiciste con el hermano de Andrés? Cállate, si tú hicieras algo ya. Tienes que saber una cosa, maldita piruja. Solamente me falta mover un dedo para mandarte al infierno. Así que te callas en los cinco, ¿me entiendes? ¡Cobarde! ¡Eres un cobarde! ¡Cállate, los cinco! Lárgate de aquí, maldita piruja, y escúchame bien. A mí nadie me amenaza, ¿me entiendes? Porque no vas a venir para contarlo. ¡No te vas a arrepentir, imbécil, cobarde! Nathaniel, ¿qué pasó? ¿Por qué dejas que te traten así tus empleados? Disculpe, señora, no, 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 no estoy hablando contigo. ¿Por qué te grita? No pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada si te está gritando? ¿Por qué te dijo cobarde? A mí nadie me dice cobarde. No. ¿Entendiste mal o escuchaste mal? Jefe, te dijo cobarde. necesito hablar con usted a solas. Vamos. Oye, espérate, estoy hablando contigo. ¿Por lo que te pasa? ¿Te estás volviendo loca o qué? ¿Me vas a negar que te estás acostando con esta vieja? Yo no me acuesto con nadie. Y para empezar, a ella no le gustan los hombres. <ríe> Señora, eso es verdad, se lo juro. No me vas a ganar, Carona. No me vas a ganar. Jefe. Aquí la policía, ¿qué hago? ¿Qué pasen? Llegó la policía. ¿Y ahora qué vas a hacer? Mucho cuidadito con abrir la boca. A ver si ellos les mienten tan mal como a mí. Y no tengo por qué serte leal cuando tú no me eres leal a mí. Vamos a ver qué pasa. Elías Cabrera Mateluna, 45 años, empresario, inmigrante mexicano, llegado hace una semana a los Estados Unidos. ¿Tiene visa? Veo uno turista. ¿En serio? Uh -huh. Como que dice el turista. Ya tomo. Gracias. ¿Te sientes mejor? Sí, gracias. Qué bueno. Es que anoche no dormí casi, por eso me mareé. Ah, ¿Estás bien? Sí. Me, me, voy a, me voy a cambiar si no te importa. Va. Eh, te quedas en tu casa, ¿eh? Gracias. Oye, tienes una familia muy bonita. ¿Verdad que sí? 
¿Cuántos años llevan casados? Uh, en agosto cumplimos 17. Ah. La abuela y yo nos conocimos en la secundaria y ya de ahí no nos soltamos. Ah, wow. 17 años, ¿no? Toda una vida, ¿no? Uh, totalmente. You must be the new girl. No fue nada, de verdad. Nada. Nadie se pone así con nada. Bueno, la verdad es que ayer peleé con Conrado y no pude dormir muy bien. Mm. Bueno, pues pleitos. Pasas de las mejores familias, como dicen por ahí, ¿no? <risa> sí. Sabes, él y yo nos la llevamos muy bien. A pesar del carácter que tiene, porque es bastante especial. No, no, sí, sí, lo sé. <risa> lo que pasa es que a mí a veces me da un poco de miedo. Él se enoja con facilidad y... Ay, discúlpame, de verdad no sé por qué te estoy molestando. Te prometo que no se vuelve a repetir, ¿eh? Ya me voy. No hay ningún problema, no pasa absolutamente nada. ¿De verdad? Te lo juro. ¿Eso quiere decir que cuento contigo? Pero por supuesto. Esta es tu casa totalmente. Perfecto. Gracias. De nada. Hola. Hola. Hola, buena. ¿Cómo estás, Abrete? Déjame ayudarte. Gracias. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Dejaste bien a Luciana? ¿Estaba nerviosa? ¿Cómo le fue? Cuéntame. No, la dejé muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Hola? Sí. Sí, claro. Ay, no puede ser. Sí, sí, está bien. Aquí esperamos la llamada. Gracias. Era tu tío Guillermo. Va a volver a llamar en 10 minutos. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Ay, no, la copa es tu mamá. Parece ser que tuvo una hemorragia y tuvieron que hospitalizarla. ¿Cómo es posible que se esté muriendo mi mamá y yo no pueda hacer nada, cuera? No. Buenos días, policía de Miami. Buenos días. Elías Cabrera Mateluna. Sí, soy yo. ¿Qué pasa? Necesitamos hablar con usted. ¿Sobre qué asunto? Sobre el atentado que hubo ayer en un restaurante de South Beach. ¿Le suena? Sí. ¿Y cuándo lo operan? Yo, yo necesito hablar con el doctor en cuanto llegue, por favor, ahí. Y si ella está consciente, también necesito hablar con ella, por favor, tío. Se lo encargo muchísimo. Está perfecto, yo voy a estar aquí. Sí, sí, me llama por cobrar. Yo voy a estar al pendiente, aquí el teléfono. Gracias por todo, tío. ¿Qué te dijo? ¿Cómo está? Pues, tienen que operarla. Pero no está nada bien. Pobrecita. Estaba en plena calle y se desmayó. Además, estaba sola. Es que, ¿por qué nos tiene que pasar esto ahorita, caray? Flaco. Justo ahorita. Flaco, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Hay que tener mucha fe y vas a ver que todo va a estar muy bien. Vamos a ver qué nos dice. Oye, hermano. Ya vas a ver que de aquí le vamos a tirar buena onda a tu mamá. ¿Mm? Va a salir todo bien, tranquilo. Así es, Adán. Todo va a estar bien. Y cualquier cosa puedes contar con nosotros, ¿cierto? Claro que sí. Vamos a estar al pendiente. ¿Mm? Muchas gracias a todos. Vale, me avisa. Gracias. Bueno, nos dejamos. Gracias. Todo va a estar bien. Va a estar bien, va a estar bien. 
Este es el listado de reservaciones del restaurante Lucio. Si se fija bien, su nombre figura a la una de la tarde. Sí. Efectivamente, tuve un lunch en ese restaurante. Después vimos las noticias y tengo que admitir que fue horrible lo que pasó. ¿Y solamente lo vio por las noticias? Usted estaba allí, ¿no fue testigo presencial de los hechos? Afortunadamente, yo no vi nada oficial. ¿Pero a qué hora salieron de ahí? No tengo la menor idea. Apenas pude probar bocado porque tenía otro compromiso. Mi esposa Muriel estaba conmigo. La verdad, tengo que reconocer que después de ver la noticia nos dio muchísimo miedo, ¿verdad, mi amor? Cuéntales, cuéntales a los policías, por favor. Sí. Parece que su esposa no, no está muy convencida. A ver, ¿quiénes más la acompañaban? Supongo que amigos de mi esposo. Lo que pasa es que él siempre ha sido muy discreto con sus asuntos, ¿verdad, amor? Así es, mi amor. Ustedes deben de entender que a mí me gusta mantener separados los negocios con la familia. ¿Comprenden, verdad? Claro, claro. ¿Cuáles son sus tareas aquí en Miami, señor? ¿Mis tareas? Sí. Aquí en Miami solamente disfrutar del sol, la playa, tomarme unos tragos, divertirme. Eso se los juro. ¿Y cómo piensa financiar estos días de sol y playa, señor? ¿Cuántos días piensa quedarse? ¿A qué se dedica usted? En cuanto a quedarme, voy a tener una estancia el tiempo que yo considere necesaria. ¿Mm? Y en cuanto a mi trabajo, tengo un negocio de importaciones. 20 años en el negocio. ¿Algo más que se les ofrezca? Señores, se acabó el interrogatorio. Si tienen más preguntas, háblenle a nuestros abogados. ¿Les parece? Que tengan muy bonito día. Sí, sí, muchas gracias. ¿Mm? Por ahí, pasen. Sí, 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 ya le entendí, doctor, sí. O sea, si está inconsciente, no se puede operar. Sí, sí, está claro, está claro. Sí, sí, aquí lo espero, aquí espero. ¿Qué te dijo? Está inconsciente, no la pueden operar así. ¿Qué vamos a hacer? Sí, sí, dígame. ¿Es en serio? No, pues qué buena noticia. No, estoy muy contento, imagínese. Está, está consciente. ¿De verdad? La pueden operar, sí, sí. Muy buena. Está perfecto, doctor. Sí, 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 de inmediato, por, por supuesto. El depósito. ¿De cuánto? Sí, sí, cuente con eso. Sí, sí, hagámoslo. Sí. Gracias, doctor, gracias por todo. ¿Qué pasó? ¿En cuánto va a salir la operación? Oh. Entre 7 mil o 10 mil dólares, dicen. No. Se entrega estos de los doctores y el hospital y todo eso. Ay. ¿De dónde voy a sacar 10 mil dólares, güera? ¿Dónde vas? ¿Supiste algo de tu mamá? No me vas a preguntar cómo me fue con Esparza. El negocio va. Lo vamos a hacer. Hermano, piensa en tu mamá, en la cantidad de cosas buenas que le puedes dar. Piensa en tu mujer, en tu hija. Si mi hija se entrara a todo esto, se me caería la cara de vergüenza. No voy con Rado, lo siento. Es que haga lo que haga, diga lo que diga, siempre vas a desconfiar de mí. 
Que no te das cuenta, Anastasia, que lo único que deseo es que volvamos a ser los de antes. ¿Y tú no te das cuenta que no podemos ser los de antes? ¿Que ya pasaron siete años, que no somos los mismos? Ya párale, mi reina, por favor. Estoy hasta la madre de pelear contigo. Más bien, ¿por qué no...? ¿Por qué no te pones linda? Hoy voy a hacer una fiesta de bienvenida en tu honor. Nada formal, pero solamente habrá unos amigos. Tú, yo. A ver, Cardona, veme la cara. ¿Tengo cara de que quiero ir a alguna fiesta? A ver, a ver, a ver, Anastasia, ven. Ven, vamos a hablar tranquilitos, mi reina, ¿sí? Yo lo único que quiero es hacerte feliz, verte contenta, ¿de acuerdo? Por favor, deja tu poesía barata para tus rameritas de pueblo. ¿sí? Eres una maldita malagradecida. Me estás lastimando. Me importa un carambas que te esté lastimando, ¿me entiendes? Suéltame, suéltame. 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 Escucha muy bien lo que te voy a decir. Hoy, esta noche, comienza nuestra vida en Miami. Tenemos un negocio que arrancar. Haremos un imperio en la maldita Florida. Te vas a poner este vestido porque me salió muy caro. ¿Me entiendes? ¡Te lo pones! Voltea a verme a los ojos. Vas a sonreír toda la maldita noche. Porque te guste o no, sigue siendo mi esposa. ¿Está claro? Tu pinche vestido ni me gusta. Tienes pésimo gusto. Sin compasión, this is my flow Destino clandestino puso piedra en mi camino Y ahora estoy luchando otra vez Con el red de revancha suena dulce mi venganza Quiero decir que al fin sabré vivir Pecando de 